नमस्ते वेलकम टू शिल्पा न्यूज मुझे हेडलाइन Indonesia No, no, no. 
பார்ட்டிக்கு பார்ட்டிக்கு प्रजलु गमनिंचालनी प्रजा संक्षेमानी की पाटु पड़े वयसार पार्टी की विजियानी आंधिंचालनी कोरारू प्राण गुट ओटे जगनमोहन रेडी सार बला शिल्पा मोटी गेल जगन पट अभिमान जगन जना प्रजेंट टीडी वाले सिमा नो याब रोज सिम अं इवे मूडो तेदी सिम आई गत राजेखर रेडि सार आरोग्यश्री आय कटिंद वन नाट आय कटिंद वन नाट आरोग्यश्री गई राजेखर रेडि सार कटन तरह ईवन अमेरिका वालू दाने प्रारंभ वन नाट राजेखर रेडि सार मदल पेट तरह मन 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 देश में एनो राष्ट्रो इध मदल पेटर फीज रीएम रीएंबर्समेंट इलां इन पधका चोप व्यक्ति कुमार मन जगन मन नायक जगन्मोहन रेडी गार दाक तपन तो उ इकड़ प्रचार कटे सच्चा विधा उ जगन्मोहन रेडी गारी इंको इला प्रजू जगन्मोहन रेडी गार तुगार स्वर्गीय डाक्टर वैएस तन हृदया पेको इक प्रजु प्रजो अपूर्व स्पंदन एंकंटे अंदर विद्यार्थुरी यानी वयोवृद्धुरी रईत अन्नी वर्ग अन्नी वर्ग बाग आलोचू आधार बेसकोनी स्पष्ट प्रणा के तो अमल चयब मंत्री प्रणा दाँ एवरू खंड लेर एंक दाटो प्रणा के उधा अमल चस्ताे मं आचर निर्वे आलोचन गतमलादो रईत रुणमाफी चस्ताट मार्चे टाइप तत्व का जगनमोहन रेडी गारे प्रतिदी अनालीस्ल अभी स्पष्ट चूसकोनी आये कार्यक्रम प्रजल्ल की तेव जी नवरत्ने भविष्य प्रजल अद्भुत मैं जीवना अच्छे की शोभा उपयोगपड़ता है पूर्ति विश्वास प्रजल्लो आ विश्वास अने पदन एलक्षन फैन गुर्तक ओटे द्वारा चूपे बोतार अखंड मेरा वस्तु इध्यम इध्यम अर्जनवाड़ो इकड़ मन 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో మనకు ఆయన చేసిన పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు ఆయన పెట్టినాడు బీద వాళ్ళకి అని మరి అటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇన్న ఇన్నాళ్ళు ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఆయన కొడుకు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పెట్టుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి చాలా మిత్రులు ఆయన బాగా కలిసాల బాగా ఉత్సాహాలు గెలిపించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళ ఆయన మేము ఎంత అభిమానం ఇచ్చేవాళ్ళం కాకపోతే ఈ రోజు వీళ్ళు అది చేసిన ఇది చేసినామంటారు ఇలా కాడికి ముందు కాలంలో రాజశేఖర రెడ్డి చేసినాడు రాష్ట్రంలో కేశవరెడ్డి విద్యా సంస్థల అధినేత కేశవరెడ్డి చేసిన ఆర్థిక మోసాలపై ప్రభుత్వం కఠిన వైఖరి ప్రదర్శించాలని ఆయా విద్యా సంస్థల్లో డిపాజిట్ తిరిగి ఇప్పించాలని కోరుతూ కేశవరెడ్డి బాధితుల సంక్షేమ సంఘం పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించి ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా కేశవరెడ్డి విద్యా సంస్థల్లో పిల్లల చదువు నిమిత్తం పెద్ద మొత్తంలో సొమ్ము డిపాజిట్ చేసిన తల్లిదండ్రులు తమ డిపాజిట్ సొమ్మును తిరిగి ఇప్పించాలని కోరుతూ ఆ విద్యా సంస్థపై ప్రభుత్వం మైతిక వైఖరి విడనాడి తమకు న్యాయం చేయాలని పట్టణంలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుండి శ్రీనివాస్ సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి స్థానిక శ్రీనివాస్ సెంటర్లో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కేశవరెడ్డి బాధితులు మాట్లాడుతూ తమ పిల్లల చదువు కోసం అప్పులు చేసి ఆస్తులు అమ్మి డిపాజిట్లు చేశామని ఆ సొమ్ముతో కేశవరెడ్డి ఆస్తులు సంపాదించాడని తమకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలని కోరారు ప్రభుత్వానికి తెలుసు అయినా సరే సిపిసిఐ కప్పించిన పేరుతో కేసులు తాస్తారం చేస్తున్నారు కాలయాపన చేస్తున్నారు సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉంది ఆయన ఆయన ఆస్తులు ఉన్నాయి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు జోసా చేస్తున్నారు అనుభవిస్తున్నారు ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో లక్షల లక్షలు పోసి వాళ్ళు ఈరోజు అప్పలప్పాలైనారు దివాలు తీసినారు వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకోవడం పరిస్థితి ఏర్పడింది మేము అందుకే కోరుతున్నాం సిపిఎం పార్టీగా నేను సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి నేను కేశవరెడ్డి బాధితులకు మేము సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇస్తున్నాం ఈరోజు కేశవరెడ్డి పట్ల ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న మెత్తు వైఖరి మానుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం కారణం ఏంటి అంటే ఆయన వియంకులు మంత్రిగా ఉండడము ఆయనకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బలపరచడము వీటన్నిటినైతే ఆ ప్రభుత్వం ఆ విధంగా చేస్తుంది కాబట్టి ఆదినారెడ్డి దగ్గర ఆయన బాండ్లు ఉన్నాయి వెంటనే తీసుకుని వచ్చి ప్రజలకందరూ పంపిణీ చేయాలని మేము సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తూ ప్రత్యేక ఆందోళన పాల్గొంటాం అంటే చాలా బాధాకరంగా ఉన్నారు మేమంటూ మంత్రాలయం నుంచి వచ్చాము డిపాజిటర్స్ చాలా మంది వచ్చారు దీని గురించి ఇంతవరకు స్పందన లేదు ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు స్కూల్ తరఫు నుంచి స్పందన లేదు మరి దీనికి న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది లేదంటే మేము ఎలక్షన్ రోజు ఇక్కడే తిష్ట వేసి ఓట్లు అయిపోకున్నట్లు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఉన్నాం సార్ అయితే పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ శ్రీ చైతన్య వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన ఉన్నారు వాళ్ళ చెత్త చెదారం మొత్తం మిగిలినటువంటిది చెత్త తీసుకొచ్చి పిల్లలకి పెడుతున్నారు మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు అక్కడ డిఏ గారు కూడా కలెక్టర్ కూడా మేము ఇచ్చేసినాం అక్కడ ఎవరు పిల్లలు కూడా న్యాయం చేయడం లేదు మా డిపాజిట్స్ మాకు ఇచ్చేస్తే మేము పిల్లలు ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా మేము ఏదో స్కూల్లో తీసుకుని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేర్చుకుందానికి రెడీగా ఉన్నాము టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయినా కానీ కూడా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అయినా పైసలు తగ్గించుకోవడానికి పిల్లలు ఇంట్లో దగ్గర కూర్చోబెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది గతంలోనే మేము కేశవరెడ్డి నుంచి ఆఫర్ ఇచ్చినాడు ఏదో ఇది బాగుంది వడ్డీ రూపంగా మనకు చదివిస్తానన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ పైసలు తగ్గించుకోవడానికి డబ్బు ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మేము ఆస్తులు కానీ ఏదన్నా వడ్డీలకు కానీ ఈ రకరకాల రూపంగా తీసుకొచ్చినాము ఉన్న డబ్బులు అక్కడ పెట్టేసినాము ఇప్పుడు మరీ పైసలు చదివించుకోవడానికి మేము ఎక్కడి నుంచి తేవాలి మా దగ్గర డబ్బులు లేదు ఇంట్లో దగ్గర పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకున్నాం మా పరిస్థితి గవర్నమెంట్ ఆలోచించి త్వరగా మాకు న్యాయం చేసి అంటే అప్పులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కాకుండా మా డిపాజిటర్స్కి ఫస్ట్ న్యాయం చేస్తే పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుపడుతుందని మేము ఈ గవర్నమెంట్కి తెలియజేస్తున్నాం చాలామంది వీలైపోయినాయి కాబట్టి దయచేసి మీరు రిటర్న్ ఇస్తామంటున్నారు లేదనడం లేదు పిల్లల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటున్నారు దీన్ని గమనించండి వీళ్ళ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది ఒక వన్ ఇయర్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతా ఉంది భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా వెయ్యి మందికి వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే ఇరవై వేల మంది ఉంటారు 
ఇరవై ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే రెండు వేల మంది కాంపిటీషన్ లో ఉంటారు అటువంటిప్పుడు ఒక విద్యా సంవత్సరం కోల్పోతే ఒక విద్యార్థి ఆయన భవిష్యత్ ఏమవుతుంది మీరు డబ్బులు చెల్లిస్తారండి లేదనడం లేదు చెల్లిస్తాం చెల్లిస్తాం అంటున్నారు ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి ఆయనది ఆయన పరిస్థితి అంతా ఆగమ్మ గోచరం అయిపోయి తర్వాత ఇస్తున్నారా దీన్ని దయచేసి మనసులో ఉంచుకొని దీన్ని ఎంత తొందరగా అయితే తొందరగా పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం సార్ నంద్యాల ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా పట్టణంలోని పద్దెనిమిదవ వార్డు లో వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థి శిల్పామోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ఈ ప్రచారంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ దేశం సులోచన సిఎస్ఐ సభ్యుడు రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి కౌన్సిలర్లు సుబ్బరాయుడు అమృత్ రాజ్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు ఓబయ్య డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు మరియు భారీ సంఖ్యలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజలు పాల్గొన్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థి శిల్పామోహన్ రెడ్డి విశ్వనగర్ ప్రాంతంలో ఇంటింట ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే చేపట్టబోయే సంక్షేమ పథకాలు వివరిస్తూ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థి శిల్పామోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల దౌర్జన్యాలు బెదిరింపు రాజకీయాలు ఉప ఎన్నికల్లో తారు స్థాయికి చేరాయని పోలీసులు అధికారులు ఒకవైపే ఉండటం మంచి పద్ధతి కాదని టీడీపీ దౌర్జన్యాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాలకి కేంద్ర మానవ హక్కుల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు మెయిన్గా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి టీపీ లేకుండా జరిగే అవకాశం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు పోలీస్ యంత్రాంగం అంతా వాళ్ళ చేతులు ఉందని ఇష్టం చేస్తున్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అరాచకంగా అంటే ఎక్కడైతే మన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ గెలిచే కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా వర్ణాయుధాలు సోదా చేసే కార్యక్రమాలు డబ్బులు ఎరచూపే కార్యక్రమాలు రకరకాలుగా ప్రలోభాలు అన్ని గురి చేయాలని గురి చేస్తారు 
నంద్యాల ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో పాలక తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం ఆ పార్టీ నాయకులు నంద్యాలలో అశాంతిని నెలకొల్పుతూ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులపై దౌర్జన్య దుర్మార్గ రాజకీయాలను ప్రజలు ఓటు అనే ఆయుధంతో తిప్పికొట్టాలని వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు మంగళవారం స్థానిక వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు మేలు చేసే సైద్ధాంతిక సంక్షేమ పథకాలతో వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభ్యర్థి శిల్ప మోహన్ రెడ్డి పోటీ చేస్తుంటే దుర్మార్గ దౌర్జన్య కుట్ర ప్రలోభపూరిత రాజకీయాలను చేస్తూ పట్టణంలో అశాంతిని రెచ్చగొడుతూ హింసను ప్రజ్వలింపజేసి ఎలాగైనా గెలిచి ప్రజల మద్దతు తమకే ఉందని చాటుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తుందన్నారు మొత్తం ప్రభుత్వ యాంత్రాంగం నంద్యాల పట్టణంలో తిష్ట వేసుకుని ఎలాగైనా గెలవాలని చూస్తుందన్నారు ప్రజలకు మేలు చేసేటువంటి సైద్ధాంతిక బలం తోటి ఈరోజు ఈ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న శిల్ప మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళుతుంటే దౌర్జన్యాలతో దాష్టికాలతో దుర్మార్గాలతో కుట్రలతో అనైతిక కార్యక్రమాలతో ఓటర్లను ప్రలోభపరిచేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ నాయకులను బెదిరిస్తూ కిడ్నాపులు చేయడానికి కూడా వెనుకాడకుండా దౌర్జన్యాలు చేస్తూ అవసరమైతే అశాంతిని రెచ్చగొట్టి హింసను ప్రజ్వలింపజేసి ఓటర్లను భయప్రాంతులకు గురి చేసి ఈ ఎన్నికలలో ఎటైనా గెలిచి ప్రజలు మాకు మద్దతు ఉన్నారు అని చాటుకోవాలని చూస్తోంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ అమ్ముడు పోయినటువంటి మంత్రులు ఏ రకంగా కూడా రాజకీయ వలువలన్నీ కూడా తీసివేసి విలువలన్నింటినీ పాతి పెట్టి తమ నిజ స్వరూపాన్ని మొత్తం తెలుగు జాతికంతా కూడా తేట తెల్లం చేస్తున్నారు తాము దౌర్జన్యాలు చేస్తూ తాము అక్రమాలు చేస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద అభాండాలు మోపుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నీలాప నిందలను వేస్తూ ప్రతిరోజు కూడా నంజాల ఉప ఎన్నికలను ఆర్కే నగర్ తమిళనాడులోని ఆర్కే నగర్ కంటే అధ్వాన్నంగా ఎన్నికలు చేసి గెలవాలా అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రలోభ పెట్టడానికి నాయకులనందరినీ కూడా కుమ్మరించి వేశారు నంజాల పట్టణంలో ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడి ఇంటిని వెతికిన కోట్ల రూపాయల డబ్బులు ఈ అనైతికంగా పంచటానికి దొరికిపోతాయి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం పోలీసు వాళ్లను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద నాయకుల మీద ఉసిగొల్పి వాళ్లను భయానికి గురి చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల జోలికి అసలు వెళ్లకుండా పూర్తిగా పోలీసు యంత్రాంగాన్ని తన చెప్పు చేతలలో ఉంచుకొని టీడీపీ అంటేనే తెగించి దౌర్జన్యాలకు పాటుపడ్డటువంటి పనికి మాలిన పార్టీ అని ఇప్పటికే రుజువైంది దానిని మరింతగా చూపించటానికి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది ఈ మంత్ మొత్తం సచివాలయాన్ని వదిలివేసి అమరావతిని పారేసి నంజాలలో తిష్ట వేసి మూడేండ్లుగా అభివృద్ధి అన్నది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కాగడా పెట్టి వెతికినా కనపడకపోయినా నంజాల పట్టణాన్ని నేను నార్వేగా మారుస్తా చైనాలో ఉన్నటువంటి 
अत्यंत खरीदी नगर कटे तीर्चिता मो स्मार्ट नगर मारस्टल चंद्रबाबुना गार ये ऊरी की वेते ये प्राता वेते आ प्रात प्रजू मोसगट कोसमनी वे पड़क पदजाल तप मरुकटे का चंद्रबाबुना गारोजना तन मंत्री पंपी नंजाल पटना मेम नंदनवन मार्च बोतनाटल तोल बोमलाट लोमल तप ये निजं का नंजाल उप एन कईएस कांग्रेस पार्टी अटा की सिद्धप्ड तरवा अभिवृद्धि कार्यक्रम चंद्रबाबुना गारी गुर्तकोचाई चंद्रबाबुना गार लेकिन अभिवृद्धि अनेट नंजाल पटमारी विपचे प्रसक्ति नंजाल प्रजू मोसगटा की अड़गड़ना राष्ट्र उबदाल कोरलताद पार्टी का मारी नंजाल पटवे अबदाल दिता नंजाल कमे प्रति वीधि वाड़ी वाड़ अला इलामाटलू मंत्री तंत्र वेसे पल के मंत्र तप अभिवृद्धि अभिवृद्धि कामकूल नंजाल पटण कहींसमंटे डेबई ईद वेल मंद की पैगा प्रजू दारिद्र रेख को दिवन ब्रतकत अत्यंत दारणम दुर्भरम वातावरण तमक ये रकम सौकर्या सलो अत्य दारुणाति दारणम परस्थित ब्रतकतनपी चंद्रबाबुना गारूड़ संवसाल कल में नंजाल पट्टुक पापा पोने पोले नंजाल प्रजुन वैएस कांग्रेस पार्टी की मदत पल मूड संवसाल अबदाल तो कल वेलबुच्चे आंध्र राष्ट्र प्रजन चाबुचे द्रोहा नंजाल मुड़प चल पथित दापुरी काबट्टी नंजाल नंदनवन मार्च बोतनाटल माटड चंद्रबाबू इपट वरकू पटना पल्ले गत पद संवस मुख्यमंत्री उन्ना इपड़ मूड संवस मुख्यमंत्री उन्कंटे सीनियर राजकीय नायक भारत देश प्रगलभ पल के चंद्रबाबुना गारी हया पदमू संवस परपाल कल में ये रोजू पल्ले पटी किंचित् अभिवृद्धि चंदे काबटे गत संवर अब आये पालन को प्रजु पातर वेश मो जगह सार्वत्रिक एन कामी वग्दाना इच्छा कारण प्रजल गता मरचिपोटल नम्मी अधिकार अगिस्ते वेपूसल मीद नृत्य चंद्रबाबुना गार मूड संवसाल मूड संवस कल में मूड लक्षल को अवनीति चेसी 
భూములు ఆక్రమించి ఇసుకను ఆక్రమించి బ్రాండీ షాపుల ద్వారా పొలాలను ఆక్రమించటం ద్వారా లక్షల కోట్ల రూపాయలన్నీ కూడా అక్రమ ఆర్జన చేసి ఆ సంపాదనంతా కూడా నంజాలలో అభివృద్ధి పేరుతో కాకుండా అవినీతితో గెలవాలని చూస్తున్నాడు అభివృద్ధి చూసే ఓట్లు వేయండి అని అడిగేటువంటి దమ్ము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేదు నా అవినీతి సొమ్ము మీకు ఖర్చు పెట్టబోతున్నానని ప్రజలను కూడా మలినము చెయ్యాలనేటువంటి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఉప ఎన్నికలలో చేయబోతున్నాడు ఈ ఎన్నిక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరు కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్లకు చేసినటువంటి ద్రోహానికి పగ తీర్చుకునే అవకాశం నంజాల ప్రజలకు వచ్చింది పాలక ప్రభుత్వం ఆర్యవైశ్యులను నిర్లక్ష్యం చేస్తుందని రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ఆర్యవైశ్యులు తమ సత్తాను ప్రభుత్వానికి తెలిసేలా చేస్తామని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కొలగొట్ల వీరభద్రస్వామి తెలిపారు మంగళవారం స్థానిక వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్యాలయంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీ కొలగుట్ల వీరభద్రస్వామి ఎల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ రేపాల శ్రీనివాస్ ద్వారకానాథ్ నెరవాటి సత్యనారాయణ మేడం సుబ్బలక్ష్మయ్య గంగిశెట్టి శ్రీధర్ మిట్టపల్లి రమేష్ విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ నంద్యాలలో మూడవ స్థానంలో ఉన్న తమకు రాజకీయంగా తగిన ప్రాముఖ్యత కల్పించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ముస్లింలకు బ్రాహ్మణులకు బలిజులకు నామినేటెడ్ పదవులు ఇచ్చారని కానీ తమను నిర్లక్ష్యం చేశారని తాము పట్టణాభివృద్ధికి సహకరిస్తున్నామని అయినా ప్రభుత్వం తమను అలక్ష్యం చేస్తుందని రాబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వానికి తమ ప్రాముఖ్యం తెలిసేలా చేస్తామని తెలిపారు అదే సమయంలో రాజకీయంగా ఆరి వయసులో ఎక్కువగా చురుగ్గా పాల్గొనడనే ఒక ఆలోచన కూడా ఉండటం మరి ఈ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా అత్యధిక శాతం ఆరి వయసులో ఓటింగ్ హక్కు వినియోగించుకోవాలని కూడా మేము కోరుతున్నాం ఎన్నికల జిమ్మిక్కులు రాష్ట్రంలో ఎవరికి తెలియవేమో ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ఆయన అత్యవసరంగా కార్యక్రమాలు చెప్ప చేపడడం సౌత్ ప్రేమ చూపించడం అలానే ఆయనకి అలవాటైన హామీలను గుర్తించడం కూడా జరుగుతుంది మరి నంజాల ప్రజలు ఒక విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికలు జరిగాయి మరి అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు నంజాల పట్నం గుర్తుకు రాలేదా ఏసీవే రెడ్డి గారు ఎంపీ గారు ఎస్పీవే రెడ్డి గారు ఎంపీ గారు ఎన్నికలు జరిగిన ఫలితాలు వచ్చిన కొద్ది రోజులనే ఈ నంజాల ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి వెళ్తున్నానని చెప్పారు మరి సరిగా భూమా నాగిరెడ్డి గారు సంవత్సరం మూడు నెలల క్రితం నేను అభివృద్ధి కోసమే ఈ నంజాల ప్రాంత అభివృద్ధి కోసమే నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడుతున్నానని చెప్పడం మరి ఇంతమంది నాయకులు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అప్పుడు రాని చేయని అభివృద్ధి ఇప్పుడు చేయటం అనేది ఎందుకు చేస్తున్నారో ఎవరు చేస్తున్నారో అనేది పూర్తిగా నంజాల ప్రాంత ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారని మరి ఇది చాలనట్లుగా కేఈ కృష్ణమూర్తి గారు చెప్తున్నారు ఈ రాష్ట్ర హోంమంత్రి శిల్ప మోహన్ రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాసన పోలేదు అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళారని ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉన్న మా పార్టీ అధ్యక్షుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన విషయాన్ని మర్చిపోయారు కృష్ణమూర్తి గారు అని అడుగుతున్నాం ఈ నా ఈరోజు మీ క్యాబినెట్లో మీ పక్కన కూర్చుంటున్న నలుగురు మంత్రులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా అని అడుగుతున్నాం ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో అరాచకాలు విపరీతంగా పెరిగినాయి అనేది గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూడడం జరిగింది ఎంతమంది వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు కావచ్చు నాయకులను కావచ్చు హతమార్చి ఈ యొక్క వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయాలని చెప్పి చూసినా కూడా సాధ్యపడక ఈరోజు ఏదైతే అన్యాయంగా ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేల్ని వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోంచి టీడీపీలో జాయిన్ చేస్తున్నారు వారిని అనా అనా అనాగరికంగా దాంట్లో నలుగురిని మంత్రులు చేశారు అదేవిధంగా 
మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా మీ యొక్క అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలుగా మీరు చూపిస్తుంటే ఎంత దారుణంగా ఉందంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఆరు వయసుల మీద దాడులు విపరీతంగా పెరిగినాయి దానికి పూర్తిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎంతోమంది వర్తకులు కావచ్చు వ్యాపారులు కావచ్చు ఇబ్బంది పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పరిపాలన సాగుతుంది అనేది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకుంటే మాచర్లలో చైర్మన్గా ఉన్న మల్లికార్జున అతను ఎన్ఆర్ఐ అమెరికాలో ఉంటే అతను తీసుకొచ్చి చైర్మన్ చేస్తామని చెప్పని అతన్ని చైర్మన్గా చేయడం అతనికి ఒత్తిళ్ళు తట్టుకోలేక అతను హార్ట్ అటాక్తో చనిపోతే వాళ్ళ శ్రీమతి శ్రీదేవి గారిని కూడా ఎంతో తెలుగుదేశం నాయకులందరూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టడంతో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది అదేవిధంగా సత్యనపల్లిలో వైస్ చైర్మన్ కావచ్చు మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో కొండపల్లిలో ఉన్న కుటుంబరావును కూడా టీడీపీ నాయకులు ఏ విధంగా బెదిరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆరు వయసుల మీద కావాలని ఈ యొక్క ప్రభుత్వం దాడులు చేస్తుంది దానికి ముఖ్యంగా ఇందాక మా పెద్దలు నా సత్యనారాయణ గారు కానీ సుబ్బలక్ష్మి గారు కానీ ఎవరైనా కానీ ఈరోజు నంజాలలో ఇందాక మా ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా చెప్పారు ఏదైతే రోడ్డు వైండింగ్లో మీరు చేశారో రోడ్డు వైండింగ్ చేయమని శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు మొరపెట్టుకున్నా కానీ వ్యాపారులకు న్యాయం చేసి చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వ్యాపారస్తుల కోరిక మేరకు అటు సుబ్బలక్ష్మి గారు కానీ సత్యనారాయణ గారు కానీ పెద్దలందరూ కలిసి దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఎటువంటి ఆలోచన చేయకుండా ఈరోజు ఎన్నికలు వచ్చినాయి కదా అని చెప్పని వాళ్ళందరినీ కూడా అందరినీ కూడా రోడ్డు మీద పడేసి ఎటైతే వర్త వర్తకులు ఉన్న చిల్లర వర్తకులు కానీ వ్యాపారులు కానీ వాళ్ళకి నిలువ నీడ లేకుండా కనీసం వాళ్ళని అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి వేరే చోటికి షిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా వీలు లేకుండా కూడా వాళ్ళని ఘోరంగా ఈరోజు నష్టపరిచిన ప్రభుత్వం ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఎప్పుడు లేని అభివృద్ధి ఈనాడే వచ్చిందా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయిన తర్వాత ఈనాడు ప్రజలు నంద్యాల ప్రజలంతా కూడా శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు ఓడగొట్టుకున్నామని బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే పేద ప్రజానీకానికి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే సొంత నిధులతో ఎవరు కూడా ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా చేయనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని గుర్తింపుగా మైనార్టీ సోదరులు అయితేనే వారందరికీ కూడా ఈరోజు రెండు కార్పొరేషన్లు ఇచ్చారు నంద్యాలలో ఆర్య వయసులు ముప్పై వేల ఓట్లు మూడో ర్యాంకులు ఉన్నారు వారికి ఈ పొద్దుటి వరకు కూడా ఒక న్యాయం జరగలేదు కనీసం ఏదైనా ఒక పదవి వీరికి ఇస్తామనే ఆలోచన కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదు కాబట్టి ఆర్య వయసు సోదర సోదరి మనలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మనకు ఉండేది ఒకే ఒకే ఒకటి ఈ సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఓటు హక్కుతో దాన్ని తిరిగి రాయాలని చెప్పేసి ఆర్య వయసులకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తేవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను ఇకపోతే మనకు జైలుకు శిక్ష చెప్పేవారికి కూడా ఒక అవకాశం ఇస్తారు కోర్టు అని ఆఖరి కోరిక ఏమీ ఇప్పుడు ఇంత ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కనీసము ఒక నోటీస్ కానీ సర్కులర్ లేకుండా ఏం కూడా ఈ యొక్క అమానుష్యంగా ఒక శ్మశానం చేసినట్లు చేశారు ఇందులో కూడా వారి యొక్క లబ్ధి కోసము ఏదో కాంపెండేషన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అందరికీ ఒక సర్కులర్ పేపర్లు ఇచ్చారు అయ్యా నీకు ఇంత వస్తుంది ఇంత వస్తుంది కానీ అది ఎవరికి చెందుతుంది ఓనర్లకు చెందుతుంది దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ నిరాశ్రయులైన వారు ఎవరు బాడుగకు తీసుకునే వాళ్ళు ఈరోజు ఇరవై రోజుల నుండి బా రోడ్డు మీద ఉన్నారు వారి గుమాస్తాలకు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంది వారికి జీవనోపాధి కూడా లేని పరిస్థితి ఉంది మరి అటువంటి వారికి అందరికి కూడా న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉంది కాబట్టి మనకు ఒకటే ఒకటి ఆయుధం రేపు ఓటు వినియోగించుకొని నంద్యాల ఆర్యస సోదరి సోదరి మనందరికీ ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీరందరూ కూడా ఓటింగ్ పాల్గొండి నంద్యాల ఆరు వయసుల కంటే ఒక గుర్తింపు తీసుకురండి అని చెప్పేసి నేను ఈ సభామూలకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను తర్వాత నంద్యాలలో ఇరవై వేల ఓట్లు ఉన్నాయి మరి కానీ ప్రతి వానికి ఎవరికి పోస్ట్ లేదు ప్రతి ఒక ఫారూక్ గారు కానీ నవమాన హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు ఆయనకు ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఓన్లీ ముస్లింలే అంటే మన మన వయస్సులు ఏమి పనిచేవాడు వాడి కింద చంద్రబాబు గారు లెక్కేశారు ఎందుకంటే ఏ పోస్టు లేదు తర్వాత త్రీ పర్సెంట్ ఉండే బ్రాహ్మన్స్కు బ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చాడు బ్రాహ్మణ్ ఇచ్చాడు కానీ నంద్యాలలో మనము ఇరవై వేల ఓటర్స్ ఉండి ఏ పోస్టు లేదు ఉండేది ఒక చైర్మన్షిప్ ఎప్పుడో ఉండే ఆత్మహత్య స్థితి తర్వాత తర్వాత ఆ శిత్తి గారికి ఒక పోస్టు కూడా లేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా కానీ ప్రజలు మేల్కొని తర్వాత మనం బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు రక్షించే నాయకుడే ఉంటాడు
ఎందుకంటే ఈ ఏరియాలో సిస్టర్స్ క్షేమంగా ఉండే నందాలు మాత్రమే వేరే కూడా అంత ఇదిగా లేదు కానీ మన వైశ్యాస్ అంతా అంతా ప్రజలు కూడా తప్పగా ఓటింగ్లో పాల్గొని శిల్పా మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించవలసిందిగా కూర్చున్నాము నంద్యాల ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఎమ్మెల్సీ ఫరూక్ మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు రాజశేఖర్ రెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డిలు టీడీపీ అభ్యర్థి భూమా బ్రహ్మానంద రెడ్డికి మద్దతుగా మునగాల పులిమద్ది గ్రామాల్లో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సమాప్తం నమస్కారం